విశ్వసుందరి కావాలని కలలు కంది ఆమె అడుగులన్నీ అటువైపే సాగాయి చిన్న వయసులోనే ఉన్నత శిఖరాల్ని అధిరోహించింది అయితే కాలం ఆమెను కాటేసింది దుర్మార్గుల రూపంలో మృత్యువు కబలించింది నిస్సహాయ స్థితిలో ఈ లోకాన్ని వీడి వెళ్లిపోయింది ఒకప్పుడు మిస్ వెనుజులాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోనికా స్పియర్ జీవితగాదే ఇవాళ క్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రపంచం మెచ్చిన అందాల రాసి వేలాది మందికి డ్రీమ్ గర్ల్ ఉన్నట్టుండి నడి రోడ్డుపై శవమై కనిపించింది ఆమెను ఎవరు చంపారన్నది మిస్టరీగా మారగా ఆందోళనలు అల్లర్లతో వెనుజుల అట్టుడుకుపోయింది ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఈ హత్యోదంతంపై స్పందించాల్సి వచ్చింది అంతలా దుమారం రేపింది మోనికా స్పియర్ ఆమె మాజీ భర్త హెన్రీల మర్డర్ ఎపిసోడ్ మోనికా స్పియర్ విశ్వసుందరి కిరీటానికి నాలుగు అడుగుల దూరంలో నిలిచిపోయిన ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ ముగ్ధ మనోహర సౌందర్యానికి తోడు తెలివితేటలు చలాకీతనంతో అందరి మనసును దోచుకునే మాజీ మిస్ వెనుజుల రెండేళ్ల కిందట వెనుజులాలో జరిగిందో దారుణం కారాబోబో రాష్ట్రంలో ఓ హైవేపై తన కారులో శవమై కనిపించింది మోనిక ఆ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్న మోనిక మాజీ భర్త థామస్ హెన్రీ కూడా చనిపోయాడు వాళ్లతో పాటు కార్లో ఉన్న మోనికా కూతురు మాయా బెర్రీ గాయాలతో బయటపడింది అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగిన ఈ హత్యోదంతం క్షణాల్లో ప్రపంచమంతా తెలిసిపోయింది మోనికా హెన్రీలను ఎవరైనా కాల్చి చంపారా లేక వాళ్లలో వాళ్లే కాల్చుకుని చనిపోయారా విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన వాళ్ళిద్దరూ మళ్లీ ఎందుకు కలిశారు అవి హత్యలా ఆత్మహత్యలా ఆమెపై పగతో హెన్రీయే ఇదంతా చేయించాడా ఇదే నిజమైతే హెన్రీని కాల్చి చంపిందెవరు ఫైరింగ్ జరుపుతోంటే ఇద్దరూ కారులోనే ఎందుకు ఉండిపోయారు ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చాయి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టిన పోలీసులకు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు ఒక్క విషయం మాత్రం తెలిసిందే ముగ్గురు కారులో ఉండగా బయట నుంచి ఎవరో కాల్పులు జరిపారని అందువల్ల లోపల ఉన్నవాళ్లు అదే స్థితిలో చనిపోయారని ప్రాథమిక అంచనాకొచ్చారు పోలీసులు ఈ జంట హత్యలు జరిగిన తెల్లారే వెనుజుల అట్టోడికిపోయింది ఈ దేశంలో ఆడవాళ్లకు రక్షణ లేదంటూ జనం రోడ్డెక్కారు మహిళా సంఘాలు మానవ హక్కుల ఏజెన్సీలు అంతర్జాతీయ పౌర రక్షణ సంస్థలు నినాదాలతో పోరెత్తించాయి సెలబ్రిటీ అయిన మోనికాకే రక్షణ లేకపోతే ఇక సామాన్యుల్ని కాపాడేది ఎవరంటూ ప్రభుత్వాన్ని పోలీసుల్లో నిలదీశారు జనం హంతకులు ఎవరైనా సరే ఎంతటి వారైనా సరే వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ ర్యాలీలు చేశారు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లలోని ఈ ఉదంతంపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు నేరాలను అదుపు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందంటూ ట్వీట్లు పోస్టులతో విరుచుకుపడ్డారు రాజకీయంగా ఈ ఘటన తీవ్ర దుమారం రేపింది వెనుజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మాడ్యూరో గద్దె దిగాలంటూ విపక్షాలు విరుచుకుపడ్డాయి ప్రభుత్వం నేరగాళ్ల కండగా నిలుస్తోందని ఆయిల్ మాఫియాను పెంచి పోషిస్తోందని మండిపడ్డారు వెనుజులాలో వరుస హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతున్నాయి 
మంచి వాతావరణం ఏర్పడాలని కోరుకుంటున్నాం రోజు రోజుకు ఆందోళనలు ఎక్కువడంతో నికోలస్ దిగిరాక తప్పలేదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన నేర వ్యతిరేక ప్రణాళికను అమలు చేయాల్సి వచ్చింది ఫలితంగా చమురు ముఠాల నియంత్రణకు పటిష్ట చట్టాలు చేసేందుకు వీలు కలిగింది ఎందుకు చంపుతున్నారు ఏం సాధిస్తారు నేను చెబుతున్నాను హత్యలు చేయడం విచారకరం ఎందుకు ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుంది ఇకపై ఇలాంటి చర్యల్ని ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తాం మోనిక హత్య విదేశాల్లో కూడా కలకలు రేపింది వెనుజులాలో అరాచకం రాజ్యం వెళ్తున్నట్టు అమెరికా బ్రిటన్ వంటి దేశాలు గగ్గోలు పెట్టాయి వాటి మిత్ర దేశాలు గళమెత్తాయి ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా దీనిపై స్పందించింది వెనుజులాలో శాంతి భద్రతలు కాపాడాలని మోనిక జంట హత్యల కేసును వేగంగా దర్యాప్తు చేయించాలని అధ్యక్షుడికి సూచించింది హెన్రీల మరణంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు విషాదంలో మునిగిపోయారు రాజధాని కారకాసులో జరిగిన అంత్యక్రియలకు వేలాది మంది అభిమానులు తరలివచ్చారు చివరిసారి ఇద్దరిని చూసి కన్నీరు పెట్టారు కారుపై కాల్పులు జరిగినప్పుడు కారులోనే ఉన్న చిన్నారి మాయను దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ప్రశ్నించారు కాలికి గాయాలైన ఆ పాప ఏం జరిగింది స్పష్టంగా చెప్పలేకపోయింది ఆకాశంలోంచి మెరుపు లాంటిది వచ్చిందని కాసేపు బయట నుంచి ఎవరో వచ్చి గొడవ పెట్టుకున్నారని కాసేపు ఇలా రకరకాలుగా చెప్పుకొచ్చింది కారు వెనక సీట్ లో కూర్చున్న చిన్నారి షాక్ నుంచి తేరుకోకపోవడంతో పోలీసులకు ఆ పాప నుంచి సరైన సమాధానమేది లభించలేదు దాంతో ఆ కేసును ఎలా డీల్ చేయాలా అనే ఆలోచనలో పడ్డారు పోలీసులు మౌనిక హెన్రీలను చంపింది ఎవరు ఆ వివరాలు షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్ కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మోనికా స్పియర్ మిస్ వెనుజులా కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నప్పుడే కెరీర్ ను ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకుంది అందాల ఆరబోతకు అడ్డు చెప్పకుండా అనతి కాలంలోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది ఫలితంగా మోనికా పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుబోగింది అందాల భామ మోడల్ టీవీ నటి యాంకర్ హీరోయిన్ ఇలా బుల్లితెర రంగుల ప్రపంచంలో తనకంటూ కలర్ఫుల్ పేజీలను రాసుకుంది మోనిక స్పియర్ మోనికా పేరెంట్స్ అమెరికా ఫ్లోరిడాకు చెందినవారు అక్కడే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన ఆమె బ్యూటీ పేజెంట్ లో పాల్గొనేందుకు వెనుజులా వచ్చింది బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ క్యూట్ స్మైల్ మెస్మరైజింగ్ లుక్స్ స్టార్టింగ్ ఫిగర్ వీటికి తోడు డైనమిక్ పర్సనాలిటీతో బ్యూటీ పేజెంట్ లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మోనికా కిరీట 
ఆయుధాన్ని దక్కించుకున్నామని చూడగానే వెరుజులా నుంచి మరో విశ్వసుందరి రాబోతోందని ప్రపంచ మీడియా ప్రశంసలతో ముంచెత్తింది రెండు వేల ఐదులో థాయిలాండ్ లో మిస్ యూనివర్స్ పోటీలు జరిగాయి వాటిలో ఖచ్చితంగా విజేతగా నిలుస్తుందనుకున్న మోనిక చివరి నిమిషంలో అదృష్టానికి దూరమైంది ఫైనల్ క్వశ్చన్ రౌండ్ లో సమాధానం చెప్పేటప్పుడు కాస్త తడబడడంతో ఆ పోటీలో నాలుగో రన్నర్ అప్ గా నిలిచింది మోడల్ గా టీవీ నెట్ గా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసింది మోనిక ఆమె నటించిన ఫర్ బిట్ అండ్ ఫ్లెజర్స్ వెరుజులాలో మోస్ట్ పాపులర్ షో అయింది ఈ షో తో తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ మంది డ్రీమ్ గాడ్ అయిపోయింది బ్యూటీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో బ్రిటన్ కు చెందిన బాయ్ ఫ్రెండ్ థామస్ హెన్రీని పెళ్లి చేసుకుంది మోనిక తీసుకున్నారు <laughs> పాపను పెంచి పెద్ద చేసే బాధ్యత తాను తీసుకుంది మోనిక హెన్రీకి దూరమైన మోనికాకు మోడలింగ్ ఆఫర్లు పెరిగాయి ఇటు టీవీ షోలు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే కొన్ని స్థానిక సినిమాలు యాడ్స్ లోనూ నటించింది బ్యూటీ అందాల ఆరబోతకి ఏమాత్రం అడ్డు చెప్పకపోవడంతో వరుస ఛాన్స్ తగ్గించుకుంది ఎన్నో అవార్డులు పొందడమే కాదు వెరుజులాలో మోస్ట్ సెక్సియస్ టూమెన్ గా నిలిచింది తన కెరీర్ ఎలా ఉండాలని కలలు గందో అంతకంటే ఎక్కువ పొజిషన్ లో నిలిచింది మోనిక అన్ని ఉన్నా తోడుగా హస్బెండ్ లేకపోవడం ఒక ఇంత కలవరం కలిగించేది పాప పెరిగి పెద్దదవుతుంటే ఆమెకు తండ్రి లేని లోటు ఉండకూడదనుకుంది అందుకే మళ్లీ హెన్రీతో జీవితాన్ని పంచుకోవాలనుకుంది గత ఏడాది అతన్ని కలిసిందే విడిపోయి చాలా ఏళ్లైంది కదా సరదాగా పాపతో కలిసి టూర్కి వెళ్దామా అని అడిగింది సరే అన్న హెన్రీ ఇదివరకు ఇద్దరికీ నచ్చిన ఓ స్పాట్ కు వెళదామని చెప్పాడు తరువాత వారం హెన్రీ మోనిక వాళ్ల కూతురు మాయ ముగ్గురు కార్ లో టూర్కి వెళ్లారు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేశారు ఫలితంగా వాళ్ల మధ్య బంధం బలపడింది ఆ ఆనందంలో తిరిగి వస్తున్న సమయంలోనే కాల్పుల దారుణం జరిగింది కలిసి జీవిద్దాం అనుకున్న ఇద్దరు కలిసి చనిపోయినట్లయింది ఐదేళ్ల మాయ అనాథైపోయింది ఈ కేసులో పోలీసులు ఎలా డీల్ చేశారు అంతకులకు కోర్టు ఎలాంటి శిక్షలు వేసింది ఆ వివరాలు షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత సంచలన కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు వెణుజుల పోలీసులు హత్యలు జరిగిన రెండేళ్లలోనే హంతకుల్ని బోన్లో నిలబెట్టి శిక్షలు విధించేలా చేశారు ఇంతకీ 
ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది కాల్పులు జరిపింది ఎవరు పోలీసులు ఈ కేసును ఎలా డీల్ చేశారు టూర్కెళ్లిన మోనిక హెన్రీ మాయా కారును తిరిగిస్తున్నారు హెన్రీ కార్ డ్రైవ్ చేస్తుండగా మోనిక పక్కన కూర్చుంది వారి ముద్దుల కూతురు వెనక సీట్లో ఆడుకుంటోంది కారు ప్యూర్టో కెబెల్లో వెలెన్సియా హైవేపై వెళుతుండగా ఒక్కసారిగా వెనక టైర్కు పంక్చర్ అయింది కారు నడి రోడ్డుపై ఆగిపోయింది అర్ధరాత్రి సమయం చుట్టూ చిమ్మ చీకటిగా ఉంది ఆ టైంలో పంక్చర్ అయిన టైరును మార్చడం కష్టమే అనుకున్నారు ఇద్దరు ఏం చేద్దాం అని ఇద్దరు ఆలోచిస్తుండగా ఓ ట్రాక్ డ్రైవర్ అటుగా వచ్చాడు ఆ డ్రైవర్ ను సాయం కోరాడు హెన్రీ మంచివాడైన ట్రక్ డ్రైవర్ కారును తన ట్రక్ కు తగిలించేందుకు ప్రయత్నించాడు ఆ సమయంలో కొందరు దారి దోపిడీ దొంగలు అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ల చేతిలో గన్స్ ఉండడంతో జరగబోయే దారుణాన్ని ముందే ఊహించారు హెన్రీ మోనికాలు ఎలాగోలా అక్కడి నుంచి పారిపోదామనుకున్న వాళ్ళిద్దరికీ పాపను తమతో ఎలా తీసుకెళ్లాలో అర్థం కాలేదు ఏం చెయ్యాలా అని మొదలు పడుతూ కారు డోర్లు మూసుకుని లోపలి ఉండిపోయారు మోనిక హెన్రీల దగ్గరకు వచ్చిన దోపిడి దొంగలు రెచ్చిపోయారు బలవంతంగా కారు డోర్లు తెరిపించి కెమెరాలు మొబైల్స్ ఇతర విలువైన వస్తువులు లాక్కున్నారు దోచుకోవడానికి ఇంకేమీ లేవనుకున్న దొంగలు తిరుగు పయనమయ్యారు ఆ సమయంలో ట్రక్ డ్రైవర్ దొండగలపై కాల్పులు జరిపాడు వాళ్లు కూడా ఫైరింగ్ చేశారు ట్రక్ డ్రైవర్ తప్పించుకోవడంతో కారులో ఉన్న మోనిక హెన్రీలపై తూటాలు పేల్చారు తమకేమైనా పర్లేదు కూతురు మాత్రం సురక్షితంగా ఉండాలి అనుకున్న ఇద్దరు దూసుకొస్తున్న బుల్లెట్లకు అడ్డుపడి పాప కోసం తమ ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టారు బుల్లెట్ గాయాలతో తీవ్రంగా రక్తం కారి ప్రాణాలు విడిచారు ఇద్దరు చనిపోవడంతో దుర్మార్గులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు రెండు రోజుల తర్వాత ట్రక్ డ్రైవర్ జరిగిన ఉదంతాన్ని పోలీసులకు చెప్పాడు దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని పాత నేరస్తుల చిట్టాను పరిశీలించారు రెండేళ్ల పాటు వేటాడి ఆరుగురు కేటుగాళ్లను పట్టుకున్నారు వారిలో ఓ మహిళ కూడా ఉంది వారి నుంచి మోనిక థామస్ కు చెందిన విలువైన వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు కాల్పులు జరిపిన వారంతా పదిహేను నుంచి పాతికేళ్ల లోపు వారే అందరూ ఈజీ మనీ కోసం నేరాల బాట పట్టిన వాళ్లేనని తెలిసిందే పోలీసులు వాళ్లను కారాబోబోలోని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు ఇద్దరు మైనర్లకు నాలుగేళ్ల జైలు శిక్ష విధించిన కోర్టు మరో ముగ్గురికి మాత్రం ముప్పై ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది ఓ మహిళకు పదేళ్ల ఖైదు విధించింది దొంగతనానికి పాల్పడే క్రమంలో ఉద్దేశపూర్వకంగానే హత్యలు చేశారని తన తీర్పును ప్రకటించింది ఈ కేసుతో మరో ఐదుగురు దుండగులు కూడా సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది త్వరలోనే వాళ్ల సంగతి తేలుస్తామన్నారు పోలీసులు మోనిక స్పియర్ జీవితంలో జరిగిన విషాదం ఇరవై తొమ్మిదేళ్లకి ఆమె లైఫ్ అర్థాంతరంగా ముగిసిపోయింది తన కలలన్నిటినీ నెరవేర్చుకున్న ఆమె కూతురికి బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వాలనుకున్న కోరిక తీరకుండానే వెళ్లిపోయింది ప్రపంచాన్ని కదిలించిన ఈ విషాదంపై రెండు వందల యాభై ఆరు పేజీల ఓ పుస్తకం కూడా విడుదలైంది ఈ కేసు దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత రెండో వెర్షన్ కూడా విడుదల చేస్తామన్నారు దాని రచయితలు తన అమ్మా నాన్నకు ఏమైందో కూడా తెలుసుకోలేని పసి ప్రాయంలో ఉన్న మాయ ప్రస్తుతం బాగా చదువుకుంటోంది పేరెంట్స్ కోసం రోజూ ఎదురు చూస్తోంది ఆమె మంచి భవిష్యత్తు పొందాలని కోరుకుందాం మోనిక బతికి ఉంటే టీవీలో నటిగానే కాదు హాలీవుడ్లోనూ అడుగుపెట్టి అక్కడ తన మార్పు చూపించేదే హెన్రీతో కలిసి తన కూతురికి మంచి ఫ్యూచర్ అందించేదే అనూహ్య పరిణామాల మధ్య వాళ్ళిద్దరూ చనిపోవడాన్ని చాలామంది జీర్ణించుకోలేకపోయారు వెనుజుల నేర చరిత్రలో ఇదో చీకటి అధ్యాయంగా మిగిలిపోయింది జంట హత్యల్ని ఎలాగూ అడ్డుకోలేకపోయిన ప్రభుత్వం ఇకపై ఇలాంటివి జరగకుండా చేయగలిగితే అదే మృతులకు అసలైననివ్వాలి ఇది ఇవాళ క్రైమ్ ఫ్యాక్ట్ రేపటి ఎపిసోడ్లో మరో వాస్తవగాదను చూద్దాం Thank <laughs> you.